。我的做法代表信仰的最高水平，也可以说是标杆。二零二三年一年，我都炒了三万斤。新疆焖罐肉在抖音上其实是没有热度的，这个热度就是我给它搞上来的。你几个人在网上搜，有没有人能超过我这个卖相的？兄弟们，之前啊，我在荷兰相城啊拍过一期焖罐肉，反响非常大。今天啊，我们来到了焖罐肉的发源地信阳，看这个信阳的焖罐肉到底是怎么做的。啊，这个都是刚进回来的肉。对，这是今天要腌的二百斤猪肉，明天早上屠宰场现杀。呃，这个送猪肉把这个。最好的猪，赶紧最快的时间给我送过来。啊，你这个用的都是五花肉哈，全部是金品五花肉，就是猪长内骨的两边、两侧、两侧的肉叫做五花肉。这个油的人呢、啊，他不专业，不专业他都用这个做人，一层、两层、三层、四层、五层啊，能达到五层的，你才是金品五花肉。正宗的西安焖罐肉一定要先腌制，不腌制你都不是。正宗的焖罐肉都是肥锅肉，用腌腌过的猪肉可以把猪肉的香鲜味提高到最佳状态。过去没有冰箱，这个多余的猪肉啊，吃完猪没没地方储存，就发明了焖罐肉这种储存的方式。这种方式焖罐肉可以放半年以上，五百年前、一千年前，信仰都有了一道菜。农民家里只有盐，他不会去买多余的大料的。你放大料的，你都是瞎胡砍，你都是让现代的厨师给焖罐肉的工艺给改变了。这个肉你看，这个猪肉还有温度的。哎，你这个肉啊，不需要洗啊。今年猪肉腐烂了以后，第一件事不要先洗它。如果你先洗的话，它容易变质。像这个肉啊，要腌多长时间呢？根据这个气温的不同，腌的时间不同，这个天气腌两天足够。这个是前两天腌的二百斤，这个先用热水啊给它泡一泡，泡一泡，然后把那个猪猪皮上的这个老油啊给它刮一刮。就跟人那个身上，它有时间长也有格子，我们在放盐叫格子啊。对，就是那老坑。对对对，你看，你看。我我这个手上有的，这个就要切肉了哈。对，这个是正在切这个焖罐肉。这个焖罐肉标准的形状哈，它的长啊，长条是四指宽啊，呃，厚度是一指宽。因为这个猪肉炒完以后，它还要收缩，四指炒完以后出来的时候只有三指，厚度一指，它不是很炒出来以后不是很薄。如果你要是再厚一点，你那个肉肥油它都完全炼不出来了，炼不出来导致那个肉炒的白卡卡的。他俩一年。都要在我这儿切几万斤。炒焖罐肉啊，一定要先给锅烧热，锅烧热了以后下入猪油啊。你这个是放猪油炒的哈？对，因为猪肉炒出来油脂也是猪油，必须得放猪油。那那个菜油不能用是吧？菜油不能用，菜油和猪肉无法结合。先把猪油给它化开。对，猪油化开，油烧热的时候才能下猪肉。要不然啊，你猪肉都不是整块整块的，你猪肉都是磨渣子，炒出来都是碎了。现在这个猪油烧热了、啊，烧热了以后啊，现现在下锅，这就下肉了。对，现在下肉，这个不能一下子倒进去啊。呃，因为锅里面有油，一下倒进去它会费热油崩，到处都是，容易炸伤自己。咱得搞安全点猪肉刚下锅的时候，先不要去翻它，先让最低压的这个猪肉啊，在锅里面定的心。现在这个差不多了，先翻一下，把这个底下的肉啊翻到高面来，高面的肉翻到底下去，要让这个猪肉的受热面很均匀。帅哥，你干这个干了多少年了？今年是第四年，在这之前我没做过餐饮，呃，也没学过厨师啊。这是我人生中第一次创业，然后我就用了四年的时间，我把我的焖罐肉炒成了信阳焖罐肉的顶级。你做四年啊，你就敢说你是顶级水平啊？我这个人。越是人家说我不行的地方，我越要练好它。我二十八岁时候创业，今年三十一岁，你看我这四年时间，哦，头发都掉了，头发都没有了啊！我这四年付出的努力，我炒的心是别人的十倍。我们家就这四道菜，焖罐肉是我们家这四个菜当中的头牌啊！你这个烧的还是柴火锅哈？呃，对，最传统的制作方法啊,啊，烧佛也有讲究。我们在家的烧佛，父母都告诉我们。人焦死心，佛要烧空心，空心底下进进风，这个火才能才能做得大。朋友呢，一定要交死心的朋友，朋友不能交空心的。我们信仰人都是吃着门罐长大的，他是每几乎是每一家必做的一道菜。我一年我一个人能炒的极限，也就是三四万斤。我的这个六十人四大盆在信阳市哈，名气很大，没有几个人不知道。信阳门罐肉的热度就是我给他搞上来的。随后的火候，如果你掌握不好，时间掌握不好的话。练很难，你都咬不动了啊！练练轻的，肉放嘴里一吃，满嘴飙油。你看到这种了吗？这种肉中间还是白卡卡的，油还没有完全练出来。顶级西安焖罐肉能把这种猪肉的油脂啊，嗯
，脸没得啊，只有肉没有油。这个我们西安焖罐肉啊，有很多人都在做它啊，有的人炒的四不像，他也在抖音上发这个焖罐肉啊。我看了以后啊，我直接都没有胃口。我说你这都完全缺那种没有吃过正宗焖罐肉的人，你就可以在网上搜，有没有人能超过我这个卖相的？能超过的，你在西安市新搜没有？我炒焖罐肉，如果我的注意力全神贯注的情况下，我可以精准到还需要多少秒出锅？两分钟准时出锅啊啊！就是就是为啥这么自信的？因为炒出来经验了，能比我专业的人不多，因为咱只干这一件事。出锅了，两分钟。看一下我们的焖罐肉，哇塞，漂亮！下锅的时候一块一块，出锅的时候还是一块块，整整齐齐的，没有一块炒烂的。这都是顶级的西安焖罐肉啊，能达到我这个标准，能达到我这个颜色，有我这个卖相，你都是顶级的水平。达不到，别在抖音上发，全香，给我们西安焖罐肉脸。哇，这个味道太香了，我现在都想吃一块，这个就可以直接吃了。这个，呃，对，这个、应该是熟的，炒熟的，现在可以直接吃。但、啊、咱现在有点烫，等等会儿凉了，你都可以吃了。我现在标准的是研究生啊，啊，最低水平也是研究生的水平。我下一步争取都是博士，博士，因为博士这一块需要时间的沉淀。哈哈哈哈咱们确实很优秀，也很努力，但是时间。经历的事情还是有点短。焖罐肉炒好以后，就像现在的状态，要焖个半个月以上才可以吃。啊，焖半个月，它有焖味儿。猪油的原理是煮个空气的，啊，吃的时候把肉挑出来。最高峰我一单天卖了，从我店里一盆一盆卖出去的，这儿一盆，一盆一盆卖出去的，二百八十斤新鲜猪肉。那你现在这个焖罐肉怎么卖的呢？我这个焖罐肉，我们四大盆其中一盆，焖罐肉是最贵的，一百五，一百五，然后豆腐是五十。鸡子和鱼也是一一百块一盆儿啊，然后四个盆加起来是四百，豆白菜五十一碗，对，豆白菜五十一碗。哇，你这个算天价了吧？如果我的白菜豆腐达不到五十这个价位，它不值那个价位，我退你钱。这个肉啊，已经焖了多长时间了？这个肉焖的有十五天左右。嗯，啊，十五天就可以吃了。哎，对，这个油化完以后啊，把多余的油啊再倒回桶里面来。啊，这个要把肉滤出来。对，因为多余的油啊，它得再沉进来。再拿个盆出来一下，猪油溜了，你可以做其他菜。猪油做青菜也好吃。这个调和油是外国人为了骗中国人钱的啊，到处宣传调和油。边上那个美女就是你媳妇是吧？对，这个是我老妈子。<笑>老马的啊，人家这么年轻你就叫老马的了。我们信仰老马是老婆的意思。先炸葱姜。先对，先炒点葱姜，放点葱姜，葱姜放锅里翻炒一下，把这个把这个葱姜的香味给炒出来。哇塞，这个葱姜往里面一配啊，太漂亮了。对，这个萝卜是我们信仰的本地本地萝卜啊，认头亲。萝卜也放锅里一块一起翻炒。这是焖罐肉的标配哈，标配。对，焖罐肉、焖萝卜、焖笋子都可以，哎，不要放什么鸡精、味精这些东西，鸡精、味精在我们店里没有。最好的食材啊，一定要用最原始的烹饪方法，加水啊，加水对，然后放一点老抽啊，上点颜色，因为焖菜必得有颜色。老板，你说你那个白菜豆腐啊那么好吃啊，我一会儿能不能拍拍你怎么做的呢？焖罐肉很简单，我可以让我们拍，也可以就是广大网友想问我，我也可以教他做。但是白菜豆腐不行，白菜豆腐的工艺还有我这么多年的。这个秘诀，我这个焖罐肉评价呀，说实话，差评率啊，百分之零点一，千分之一。那个千分之一，那个一出在哪儿呢？出在同行。我汁儿很粘稠，自然自然手擀的汁儿啊，没有放任何佐料，不放粉芡。你看有的做焖做个焖罐肉还放粉芡。兄弟们看一下，这个就是大名鼎鼎的信阳焖罐肉，它这个下面啊是放了一个小炉子，啊，不始终保持它的温度。哇，这个看起来太诱人了。以前啊，我们在河南项城啊。拍过一个焖罐肉，今天啊，我们到信阳来，这个是焖罐肉的发源地啊，我们看看这个地道的焖罐肉是什么口味。它这个肉啊，因为它腌制了两天以后，所以它里面是自带咸味的，非常的入味。这个全是五花肉做的，哇，肥肉吃到嘴里面啊，都有点粘嘴了，而且瘦肉也不柴。这个老板讲啊，白菜豆腐是他家的这个叫镇店之宝。哇，他这个白菜怎么这么好吃啊？吃到嘴里面啊，就是有那种白菜的自带的那种鲜甜的味道。它这里面应该是用猪油渣和那个猪油炖出来的，超级香。豆腐啊，就是那种老豆腐，豆浆味非常浓。这有这么好吃吗？好吃，好吃。它特别是这个白菜，白菜好吃。这个白菜特别好吃。
吃这个肉啊，还是吃这种带皮的，这种带劲。嗯，这种菜啊是最下饭的，一定要来点米饭。难怪老板啊这么自信，他家烧这个菜啊味道确实可以。你这都不用戴手套就翻了？我这都是练了二十四天的铁砂掌啊，练出来了啊？对，不翻了。哦，厉害厉害。嗯，这个油温大概现在有多少度呢？一百八十度油温。一进门啊，就看到两个大字“壮猛”。看那个调料，这是祖传的，到现在我也不知道长得什么，都是我爸一直掌握着。为什么不交给你呢？他？谁知道？他有他的想法吧。有钱就保守一点，不想叫我知道了。那你今年多大了？今年四十了，我儿子就结婚了。你儿子都结过婚了啊？这个肉馅必须装手办。它比那个机器拌的好吃，机器它把肉质都给破坏了，我们手劲小，这个肉还不破坏它的肉质。这是猪身上哪一块肉？猪坐堆，就是那个腚，猪腚。啊，后腿。对，不是后腿，啊、后腿上上面那个猪屁股。这是大葱哈。对，大葱，这个葱还不能切很小了，切很小了它就不出这个葱的味道了。咱现在这个馅总共有几个品种啊？有那个瘦肉的，也有那个五花肉的，还有粉皮鸡蛋的长韭菜，啊，还有那个驴肉鸡蛋粉皮的，那个把外面那一层肥肉都剔下来了，就全部就是长得瘦肉。看你满头都是汗，<笑>热，手手特别凉，这个就可以用了哈。对，这一盆大概有多重呢？这一盆三十斤。做不了了，放点香油，哎呦，放不少啊！你放少了它不出味儿。你干这个干了多少年了？哇啊！我干了二十四年了，老辈子都做，老辈子都做，但是当中割断了，然后我父亲又做起做起来了。其实我父亲开始干这都有五十年了，好几代了。我爷爷的爷爷也做，你爷爷的爷爷对，也做这个东西。那相当于到底这四代了。对。哪个边呢？啊，你这和面也是手工的哈？对，我们这个和面也很有讲究，和面很重要。它这个主要是这个东西，它是死面的，但是你打出来这个沫，它必须是酥的，啊，才放在和面上的。你要完全那种死面的话，它做出来是口感可能不太好。嗯，特别硬，硬是吧？特别硬，咬不动。哦。像这个面粉啊，咱一天大概能用多少呢？有时候用六七袋，有时候用两三袋，几袋的时候都有，看生意好坏。主要是用肉用的多，多的时候得二百多斤，一天两百九十斤肉啊。嗯，对。哦，这个厉害。有时候多的时候都用到三千块钱的驴肉，那驴肉就相对要贵一点了。对，驴肉贵啊，驴肉都九十了。这驴肉有鱼的吧？这一张面皮大概有多重呢？四斤多一点，说的是那个绵油，方便它分层次。这个绵油香啊！哎，你这个刚刚撒的这个是什么粉？就那个盐和原料拌一块的，椒盐。对，不是椒盐，是油大盐面。怎么不？肉就刚才腌过了，啊，肉咸了，面还不咸呢。这一个模里面这个馅大概有多少呢？它它跟那个面都差不多，也就是三四斤重吧。我没称过，现在我就看着这个模有多大，就长多少肉，都差不多。别下多余的面，还得揪下来啊，要不然别下没事。那你这一个模啊，做成品啊，相当于要有七八斤重了哈。嗯，得有十斤嘛，还要灌鸡蛋，就是瘦肉的重一点，其他的鸡蛋呢就没这么大，五花肉的也没这么大。这上面这个是芝芝麻啊，原先没有，后来又添上。把肉给它压到边下去。四种馅里面啊，都要灌鸡蛋吗？呃，五花肉都不灌，五花肉的啊，只有五花肉不灌。哎，啊，来一大下锅。这个下去要煎多长时间呢？二十分钟。煎到熟一半的时候，往里面加鸡蛋。啊，一半中途加。对，中途加。那个瘦肉的正常现在怎么卖的呢？啊，十八块钱一斤，十八一斤。哎，啊、哦，这鸡蛋粉皮儿的就是卖十块
，驴肉的卖的贵一点，驴肉它贵嘛，驴肉卖多少钱？二十五一斤。啊，这个多余的面要揪掉啊！对，多余的面揪下。你那个驴肉啊，卖二十五块钱一斤，那相当于你这一个馍就要卖到两百多块钱了。对，两百块钱。弄光驴肉就涨到两斤了，它还是熟的，哦、熟驴肉。这里面现驴肉就有两斤啊？对。哦。好了，早晨起来就是。那个五六点一直干到下午三点多，他也不瘦，这两天还瘦了一点了。啊、哦，原先二百六十多斤，现在二百四十多斤。像这个馍啊，一顿你能吃多少呢？我一顿能吃一斤吧。这瘦肉状嘛，灌鸡蛋，看到这个橙子可以灌鸡蛋了。这是辣椒粉哈、啊。对，麻辣鲜。这灌鸡蛋你不能犹豫啊，一下子灌里边完，你不灌里边完它就出来了。哦、看，这就是一下子进去完了，它、哦、一点都没有。你要灌慢了，那外面就出来了。还再灌一碗，灌两碗。啊，一边灌一碗。对，一边灌一碗。你这个一碗就是八个鸡蛋。对，八个鸡蛋。这就是成品哈。啊，成品。哎，可能太不容易了。他家这个蘑菇要怎么样？不错。你是从哪里过来的？从那个河南那边。哦，运城那边过来的。哦，挺远的了。非常香。哦，非常香。哦。在这吃不是？两百多了。大哥，他家这个蘑菇味道怎么样？味味道挺好的，我是从哎，京城特意过来吃饭的。我我对到这儿，那几个都不用了。这个花蕊要多少？花蕊一斤吗？哦。你这个嘞，买个带走的话，能买个一两斤嘞。哦。这是送礼的时候用的。哦，就是送人的。啊。我们今天呢，在山东菏泽的这个地方叫黄店镇，呃，来吃一家黄店非常有名气的壮馍。先来尝一下这个粉皮鸡蛋的，这个呢是粉皮加韭菜，然后里面灌了鸡蛋的，这种相当于是素的，它卖是十块钱一斤。这粉皮啊，吃到嘴里面就是软软的。然后带一点点那种香料的味道，很香。我们来尝一下这个驴肉粉皮的，带肉的就不一样了，吃起来能明显吃到那种驴肉的香味。它这个皮啊，外皮啊会炸得非常焦脆，虽然是放在油锅里面炸出来，但吃起来并不是那么太油腻的。刚刚听老板说啊，他家这一个壮馍啊，八斤重，光里面这个驴肉馅啊，就有二斤，而且是熟驴肉，所以说他这个驴肉壮馍卖的是最贵的，这个是卖二十五块钱一斤，这个是五花肉的，嗯，还是喜欢吃这个五花肉的。它这个五花肉里面是没有灌鸡蛋的，就是纯肉馅的。这个吃起来更香，嗯，好吃。它这个地方实际上就是一个小乡镇，然后就这个馍啊，每天光这个肉
就要用到两百多斤，这个还是真的蛮厉害的。这个两千六的，两千六啊！啊、嗯，哇塞，你家来吃的都是有钱人啊，消费真是不一样。那一分价钱一分货，那好东西你便宜了你也不相信。这个这四千多啊，也是配那个老公的，配老公的这四千就要多了，就跟你买车的啊，它又孬又好呀，那不一样，那豪车指人家早买，他也不觉得嫌贵，对吧？兄弟们，我现在是在安徽的淮南市，这里叫曹安镇的丞相村。今天啊，我们要去吃一个一千五百块钱的公鸡贴膜。他家呢，就是在这个二零六国道的边上。这个桶里面全是甲鱼啊，就这么多，又大又小。哦，你看，乖乖，这个什么概念啊？这个得不要、呃、七斤多，七八斤嘛。嗯、对，有小一点，但椰子你的，它这个东西都大小不一样。然后你这边在养的这个都是生态的是吧？对。老板，这个有多大？十一斤多。十一斤多啊？我可以拿起来看看吗？拿也是。我有点害怕。哇塞，兄弟们，看一下。这个甲鱼啊，十一斤重哦，十一斤的大甲鱼，我是第一次见哦，哇，太厉害了这个，赶快放进去，不要被它咬一口。老板，这条像我们这个一千五的是用的什么鸡呢？用老一点、大一点的，更大一点的。<笑>哇，这个，这个厉害喽，这个多少年的？这个四五年、五六年差不多。兄弟们，这个脚灯的看一下，你们见没有这么大脚灯的？这个可以，这能盘啊！这个，这摸的好厉害，漂亮漂亮，这个鸡漂亮。这个大概有几斤呢？十五斤重，有十五斤重啊！你看这个鸡冠，漂不漂亮？哎，就这样，这个不能剁掉。像这个公鸡啊，现在一天正常来做几只呢？这个十二只啊，一天十二只，对，十斤十斤，不是太忙。小费有点少，一斤一个菜几百块，有点紧。这个都不需要放油的，你觉得？全擀绵一下。那能不能吃了的鸡的灯灯子？那个溜达机的里头含的有油啊，这水分煸出来再放点油再炒爆一下。兄弟们看一下，它这个都是柴火的啊，烧的都是这种柴火。老板，你们这边还给烧这个地锅啊？农村农村哪有不给烧柴火的？农村很少，这个就差不多了啊，差不多了。这个还要炒起来，炒起来放油啊，放油放生姜啊。不烧油，不放生姜，放辣椒，放辣椒。咱这边人也喜欢吃辣哈。嗯，他们家人特别重，吃辣的能当家。你看这个鸡啊，炒起来跟那个小石子一样，噔噔当当的。嗯，放的是啊，要烧到什么程度呢？差不多了，看到吗？这个差不多了啊。你看老板头上那个菜都往下滴了。这几天天又热，没有脚，都冻死了。家里这个最多的时候，一天期待过多少多的呢？二十多多吧。加水，这个一定要加开水是吧？对，两个小时差不多。要两个小时啊？嗯，这块得两个小时。那你那个甲鱼什么时候放呢？甲鱼得少一点再放，现在放早了，我不知道，少放早了一个少大的。老板，今天晚上订了几桌啊？见你们在五桌四五桌了吧？你这四五桌还嫌少啊？<笑>你这一桌可都好几百一千多哦。金哥还好，金哥不忙，要不然忙的时候没工夫给人家拉这拉瓜。水中人参，这个也是生态的吧？常来，这都是常生态的。感觉怎么样？感觉很好。啊，感觉很好。也是老顾客了哈。你这个甲鱼是单烧的哈？单烧过了，然后再放在一起。啊，想要炒一下，它一个烂的程度不一样，完一起炒。甲鱼烧的要好烧一点，这个生态的跟那个养殖的明显的就不一样，看起来就不一样。那肯定不一样，区别大。就光从这个颜色看都不一样。啊，这种人家是养殖的，那炒像就这花盘就熟了，哪要炖？那再炖上了就烂碎了。而且他吃到嘴里面可能就是就烂掉了。对，来点老抽，嗯，加啤酒，这个就要兑到一起了。对，慢慢再捂一次，知道了。啊。这一锅我感觉得够啊，四五个人吃了吧？四五个人够了，啊，四五个人还吃不了啊，大爷啊！一千多块嘞，你也不够吃。哈哈<笑>这就还得捂多长时间呢？个把小时差不多。这个是贴饼的哈。啊，对，这贴饼，我们这叫四面膜。四面膜哈。啊，叫四面四面八八。这一锅是多少钱的呢？这锅也就两百多。啊，这个便宜。啊，这边加价格。
假的假鱼，他怎么搞？他假的假鱼嘛，他就价格他就上去了，没办法呀。你这个不叫炒饭了，你就要炕锅吧了。对，就是炕锅吧。特别是鸡扒，加上鸡扒，它的味道特别特别好，好多客人都讲比鸡的味道更好。吃这一顿饭还真不容易啊，从天亮等到天黑，终于可以贴膜了。对，终于可以贴膜了。它比较年龄比较大，时间要特别时间长。这个汤好粘稠啊，就放点蒜。起锅啦，终于可以吃了。这个里面就留点甲鱼汤，啊、炒饭。甲鱼汤炒饭，来兄弟们看一下，这一锅啊，一千五百块，老鸡老甲鱼，等了六个小时啊，就为这一口，终于可以吃了。从天亮等到天黑，尝了好几遍，一直就是不烂，所以在柴火锅里面就慢慢炖。这个鸡肉啊，非常有筋道，鸡皮啊，吃到嘴里面都有点粘嘴了。哇塞，太香了！它这种口味啊，就跟那个淋漓草鸡的味道啊有点类似，但是我感觉到没有淋漓草鸡那种就是香料味啊重。甲鱼的裙面，哦，满满的胶原蛋白。这个鸡的脚的内呢，它原来啊，如果说你没杀的时候啊，它上面有一层那个壳子，然后它扒完了，你看还有这么长。太香了，来一个甲鱼腿，胶质满满啊！这个鸡皮啊，你看都起胶了。吃这种老公鸡啊，动手啃是最过瘾的。你看下面还有这个地锅鸡的灵魂，哇，这个拿不起来，小贴饼的。炒饭好了，甲鱼汤炒饭啊，应该严格的讲叫甲鱼汤鸡汤炒饭，来给尝尝。嘎嘣脆哟，哇，太香了！它这个啊，应该不算是炒饭了，应该是炕的那个锅巴，每一粒啊都是脆脆的，就跟吃锅巴一样，非常好吃。我们这个一七二五的套餐里面还含了一个这个，大家看一下，泥鳅鸡蛋汤。到他家来吃饭呢，基本上都是冲着他家这个东西来的。它的东西虽然说呢，价格有时候看起来感觉到好像不便宜，但是它真的是，说实话，真材实料，全是生态的好东西。咱就是说，这个是一个技术型的人才，玩的就是技术。沧州市的这个花样焖饼，我是创始人。别看咱店儿小，一般来天津、北京的都是开车来，专门上咱这来。正饭烤的时候啊，停车，什么奔驰、宝马、迈巴赫的，就是爱吃咱这一口，爱吃咱这个味道。在咱本地啊，一说。吃吃焖饼，铁营焖饼绝对的 number one。大家好，我是勇哥，我现在是在河北的沧州市。沧州啊，不光是羊肠子、火锅鸡比较出名，还有一道美食啊，就是焖饼也是非常出名的。今天呢，我们要去吃的这家呢，是沧州应该算是最贵的焖饼。现在我们就过去看一下。咱这九十八一份的鲍鱼，鲍鱼龙虾牛肉卖。和别人肯定是不一样，有新鲜的龙虾、牛肉和两只六头豹。啊，那龙虾放多少个？龙虾放十二只。咱这龙虾都是保证新鲜，活的都是。这个做饮食，只要食材好，出来的东西基本就是肯定没问题。首先保证食材的新鲜。下一个，下一个。做一个豆条肉，一个鸡蛋肉。来到了。热气回到锅里边，焖透了，把菜焖熟了，就可以出锅了。你正常做这一份焖饼要多长时间？一分钟。这个焖饼要用锅炒出锅气才会好吃呢。就说不是专业的做，它都不会炒，它都炒不出锅气来。九六年做厨师，一直到现在，咱也没离开过厨房。对于这个技术吧，就是研究的特别这个，特别精心。沧州市的花式焖饼、花样焖饼，我是创始人，呃，一直被模仿，从未被超越。咱一直遥遥领先在，在沧州的餐饮界。这么自信，这个人生自信两百年，当即水流三千尺。啊，这个龙虾只用这个虾尾？对，只用虾尾。
。你看这个龙虾的肉质特别好，晶莹剔透。咱的焖饼啊，从十五块钱一直到九十八，这个什么阶段的都有。那像你这个九十八的焖饼啊，一般一天啊能卖多少份呢？一天多的时候能卖二十二十多份，这个少的时候啊，每天也都能卖个十来份吧。有一次啊，那个早上起来，我刚开门。就是来了十一个人吧，十一个人来了以后要十一份鲍鱼龙虾牛肉焖，十一个人花了一千一百块钱。这个细饼丝是做这个焖饼的，焖饼水比较少，它这个饼丝细了以后容易焖透了，焖透了以后口感比较软糯。这个粗饼丝啊是做烩饼的，因为它这个煮的在锅里边煮的时，这煮的时间比较长，就是饼丝要稍微切细切粗一点。切粗一点，它保证它的口感，它能筋道。你看这个焖饼，上面有一层油啊，有的人就认为是油油大，其实这不叫油大，这叫润。做焖饼，咱们家是最好吃的啊。说做焖饼的厨师里边，我是长得最帅的一个。平时吧，就是两三百份啊。做的多的时候吧，能做三四百份那也可以啊，你这个单价也是比较高的。对，咱们家这个就是一说，有的说说做的贵，不是咱做的贵，而是咱品质做的好。我们家牛肉是用的我们本地最贵的牛肉，三十八块钱一斤，必须保证材质，赚有限利润，做有德商人，赚钱不是一天两天赚的，就要保证质量，细水长流。美女，他家这个焖饼味道怎么样？好，特别好吃。啊，特别好吃啊！啊，你也是经常过来吃哈？对，我每次经常来他家这个豆角的，今天呢，我俩就来他家。咱今天吃的这个是什么？豆角的，豆角豆角牛肉焖，特别好吃、啊，我个人比较喜欢吃，每次来都点这个豆角牛肉焖。这个就是常州九十八一份的焖饼，我们来看一下怎么做的。老板，这个先放的是牛肉哈？对，牛肉。这龙虾都是清洗完的，放到里边，鲍鱼两只啊，盖上盖子焖透就可以了。先焖一下哈。对，小火焖制，把这个鲍鱼和这个牛肉都焖熟，把这个饼焖透，热气都匀上来，汤汁都收干了，没有汤汁了。来点香菜。九十八的跳点香菜，因为有辣的吧，提味，提点香辣那种感觉。打入明油、香油，这一份分量还可以啊，漂亮。啊，你家上菜还有这个小电梯啊？对。啊。嗯嗯、哎，好，谢谢。谢谢。这个就是常州啊非常有名的焖饼，哎，他家这个焖饼呢，这一份啊是九十八块钱。这里面是配了两个鲍鱼，哎呦，这个鲍鱼感觉个头还是挺大的，啊，还有这种小龙虾，它这种小龙虾配的都是这个龙虾尾，这里面一盘里面总共是放了十二个龙虾，这还有牛肉，尝一下味道。熊市牛肉满凉的，熊市牛肉满凉的。哦，它这个味道啊，就是那种咸鲜中带一点点辣口的。吃起来感觉有点像我们以前在霸州啊吃那个炒饼，味道感觉差不多。你看它这个饼啊，放在锅里面炒了这么长时间，但这个饼吃起来还是非常有筋道的。饼做的不好的话，它吃起来就是软趴趴的，这种还是非常有筋道的。这就是九十八一份焖饼里面的灵魂啊，鲍鱼。嗯，非常 Q 弹，它这一份焖饼啊，分量还是比较足的。如果你饭量小的人啊，我估计这一份还吃不掉。它的这个品种啊是比较多的，我刚刚看了一下那个菜牌上面，总共加起来啊有几十个品种，从十五块钱呢一直到九十八不等。我们今天吃的这个呢，九十八呢，只不过是他家的一种花式品种。一般正常啊，吃十五的、二十的、二十五的，这比较多一点。听老板讲啊，九
就这个九十八袋，它每天正常有时候好的时候，一天也能卖到二十个，就各种需求的人群啊都是有的